这是一部只有顶流明星才能出演的日剧。想当年，能在这里面当凶手的，不是泰斗级的人物，就是红遍亚洲的大佬。看过这部剧的小伙伴们，你印象最深的是哪位大牌明星呢？他又出演了哪一集？好了，影片开始。今天要给大家带来的是古田任三郎第三季第三集《联合庇护杀人事件》。这天下午，古田金泉和西原刚出完差从外地回来，路上古田生了一场大病，眼看天色已晚，于是几人来到附近的一个小村庄里。打算给古田看看病，然后休息一晚，明天再出发。来到村口，古田看到了一尊石像，他指了指石像，然后对着金泉调侃道：“这是照着你的样子刻出来的吧？和你长得真像。”随后，三人继续出发。他们来到的这个村子名叫楚美村，这里的人都靠酿酒为生。可惜因为地势偏远，他们的酒一直都没有很好的销售出去。这天，东京大超市的主要负责人熏子来到了这里，在他的帮忙之下，村里的酒开始有了新的销路。另一边。古田金泉和西原住进了一家小旅馆，短暂的休息过后，古田来到诊所看病，没想到这里人还挺多。然而就在这时，急诊室里突然走出来一位老者，众人纷纷起身鞠躬问候。原来老者是这个村的村长，大家都非常亲切的称呼他为老爷。古田在看病时和医生聊起了他，医生表示老爷这个人实在是太了不起了，没有他，这个村子恐怕早就不存在了。老爷到底做了什么呢？让村民们把他当做神仙一样崇拜。打完针过后。医生给古田倒了一杯酒，尝了一口。古田表示：“这味道真不错呀，是什么酒？”医生回应说：“这是我们村自己酿的本地酒，名叫楚乃玉，马上他就要卖到东京去了。最近，老爷和东京百货公司的负责人正在谈合作，准备将这款酒给推广出去。”古田觉得这主意非常的不错，酒的味道很好，拿到东京去一定会大卖。随后画面转过，村干部正在热情招待百货公司的负责人熏子，在老爷的牵线搭桥之下，合作谈得非常的顺利。为了活跃气氛。村里的二把手还站起身来，边唱边跳。不料熏子不喜欢这种氛围，胡乱找了个借口离开了这里。与此同时，金泉没事干出来闲逛，路过村口时看到了石像。突然间，他想起了古田刚进来时所说的话，于是他把石像当成是古田，给了他一个大巴掌。然而，这一幕刚好被路过的警察看到。警察表示，这尊石像可是村里的守护神，你不仅乱碰它，还想损坏它，赶紧把你的身份给报上来。说完。警察掏出笔和本子，刚想登记，金泉转身撒腿就跑。随后，金泉跑到村庄的纪念馆里，想要在里面躲一会儿。进入纪念馆要实名登记，签名时，金泉注意到自己前面有一个叫熏子的人刚刚进去，这么好听的名字一定是个漂亮美眉。金泉高兴坏了，赶忙钻了进去。刚一见面，金泉就说出了自己的尬聊金句。熏子不想搭理他，转身就想走。然而下一秒，当金泉拿出警官证的时候，熏子立马像换了个人一样，不仅笑着夸金泉长得帅。还说他有一脸明星相。随后，金泉和熏子一起来到旅馆，半夜就发生了一起谋杀案。这是古田任三郎系列里最令人感动的一集。一个人犯罪，全村人都在包庇他，不仅替他打掩护，还为他演假戏。这到底是什么情况呢？金泉和熏子一起来到旅馆，原来熏子也住在这里，并且房间就在金泉的隔壁。眼看时间还早，两人来到活动室里打起了乒乓球。没打多久，熏子的指甲突然断掉了，金泉立马冲回房间里翻起了指甲刀，找到后。他二话不说又冲了回去。与此同时，村里的二把手这边接到了一通电话。挂断电话后，他表示出大事情了。然而，到底发生了什么事呢？随后画面一转，来到了旅馆这边。金泉带着熏子来到酒吧，打算和他一醉方休。熏子搂着金泉的胳膊撒娇说：“自己需要一个保镖。”于是金泉就给他留了自己的电话号码，让他回去的时候记得打。转眼间到了深夜，村里的二把手给熏子打来一个电话，让他赶紧去办公室一趟。熏子感觉事情不对劲。于是拨通了金泉的电话，想带着他一起过去，可没想到的是，金泉不在房间，是古田接起的电话。听到声音不对，熏子立马将电话挂断，随后独自一人来到了村里的办公室。原来二把手接到的那通电话是东京百货公司的真正负责人打来的。熏子只是百货公司里的一个小员工，并且他还因为长期挪用公款，公司已经决定将他开除。为了能达成这次合作，村民们凑了整整一千五百万拿给熏子，没想到他竟然是一个骗子。二把手表示，他们要去法院起诉熏子，可熏子一脸无所谓。他表示，你们同样有罪，用钱来贿赂我，你们都犯了行贿罪，果然是一群乡巴佬啊，真好骗！事情都没有调查清楚，你们就和我做交易，真是一点脑子都没有。说完，熏子准备离开，然而就在这时，老爷从桌子上拿起了一把刀，一刀就杀死了熏子。事后，老爷打算去自首，可村民们怎么都不同意，尸体已经被他们扔在了沼泽地里。全体村民决定。要抹去熏子来过的痕迹。随后画面一转，来到了第二天早上，警察把金泉叫到石像旁。原来昨天晚上有人将石像的脸给画花了。然而警察刚好在这里看见金泉碰过石像，于是怀疑是他干的。
，便把他带到了村里的警察所。古田闻声赶了过来，经过询问得知，警察碰到金泉的时间是晚上八点，当时石像还没有被划。但是九点钟的时候，警察原路返回来时，就在石像上看到了这些痕迹。说完，西原表示，只要有人能证明八点到九点之间金泉不在石像旁，那么他就能洗脱嫌疑。金泉想了想，然后笑着说道：“昨天晚上的这个时间段，自己一直和薰子待在一起，他可以证明。”随后。几人来到了小旅馆，查询过后，老板表示他们这里根本就没有叫薰子的人入住过。接着，金泉又来到酒吧问了相同的问题，然而老板却说，昨天晚上只有金泉一个人来这里喝过酒，并且金泉很是奇怪，一直在那儿自言自语。随后，他们又来到活动室询问服务员，得到的答案还是一样。服务员表示，昨晚金泉的确来过这里，但是他是一个人对着墙壁打的乒乓球。正说着，警察突然发现，计分板上还记录着金泉和薰子的比分。趁没人注意，他赶忙用抹布将比分给擦干净了。看来全村的人都在帮着隐瞒这件事啊！金泉也太倒霉了，所有人的谎言让金泉一度以为是自己撞见了鬼。直到他想起这件事，才发现是村民们合起伙来一起在撒谎。金泉从包里翻出了昨晚用过的指甲刀，将指甲从里面倒出来后，果然发现了关键性证据。金泉表示，这个红色指甲碎片就是熏子的。看来金泉并没有撒谎。那么村民们为什么要抹除掉熏子来过的痕迹呢？古田对此产生了怀疑。他让金泉和西原去隔壁房间检查，可进来一看，房间早已被收拾得干干净净，根本就不像有人住过的样子。然而就在这时，西原突然发现角落里插着一个隐形眼镜清洁器，看来全村的人都在演戏，他们想要彻底消除掉熏子的存在。随后，金泉和西原开始在村里进行全方位搜查。二把手听闻此消息，害怕被查出来，于是想了一个办法，他在村里找了个女人来扮演熏子。随后画面转过，古田来到诊所找到医生。他向医生询问了老爷以前的光辉事迹，因为古田认为，在这个村子里，能让所有人都为某个人撒谎打掩护的只有一个人，那就是村长老爷。医生表示，要不是老爷，这个村庄恐怕早就不存在了。三十年前，老爷带着几个村民驻堤防洪治理河道，救了全村一百多条人命。后来，政府提议将村庄迁走，把这里建成水库。他又带领着大家和政府抗争，保住了村子。关于他的事迹还有很多，反正就是一句话，没有他。就没有这个村庄的现在，所以大家都非常的敬佩他。说完，画面一转，金泉正在山坡上思念着他的薰子。突然，西原跑了过来，表示薰子人已经找到了。随后，两人回到活动室，二把手带着那些撒过谎的村民们来道歉。他解释说，薰子其实是自己的妹妹，嫁到东京去了。昨晚和丈夫吵架，于是回了娘家。我们怕她的丈夫找来这里，所以让全村的人都撒谎说她没有回来过。说完，金泉表示，那么薰子人现在在哪里呢？二把手说，他就在房间外面。随后，薰子走了进来，撒着娇喊：“金泉小哥哥！”金泉瞬间懵逼了，这差别也太大了吧，根本就不是同一个人啊！然而，眼前的薰子却将昨天晚上和金泉一起做过的事情全都说了出来：和他一起逛过纪念馆，打过乒乓球，吃过烧蛤蜊，还聊天到了半夜。说完，金泉表示，他根本就不是薰子，而且他们昨晚并没有吃过什么烧蛤蜊。随后，画面一转，古田表示，刚才那个女人不是真正的薰子，真正的薰子恐怕早已经不在人世了。说完，他让西原去通知隔壁村的警察过来帮忙搜寻尸体。果不其然，经过半天的搜查，警察在一片沼泽地里发现了熏子的尸体。随后，古田叫上二把手一起来到了老爷家。古田表示，现在熏子的尸体已经被找到。二把手找一个女人来假扮熏子，你这是想要干嘛呢？正是因为那个假熏子，自己才发现了破绽。昨天晚上，金泉和熏子并没有吃过烧蛤蜊，只去喝过烧酒。然而，假熏子为什么要说他们一起吃了烧蛤呢？原因就是。在日本字里，烧酒和烧蛤写下来十分相似。善于书法的人写下的烧酒，乍看一下却像是烧蛤。所以说，这一定是有人将写好的剧本拿给假熏子，让他给背下来。然而，他却把烧酒看成了烧蛤，所以才这么说的。古田说完，二把手当场认罪，说熏子是自己杀的，并且还说出了自己的杀人动机。听完，古田表示，其实你们都被骗了。普通人向民营企业送钱是不会构成行贿罪的，你们只需要去法院起诉他就可以了。可惜这里的人都不懂法律，因此事情发展成了现在这种状况。二把手伸出手来请求逮捕，然而古田却说：“真正的杀人凶手并不是你。”刚说完，老爷就站起身来，没有丝毫隐瞒地承认了自己就是凶手。随后，他把古田约到后院，请求古田放过那些包庇他为他撒谎的村民们。老爷表示，他们也是被我哄骗才选择撒谎的。人是我杀的，把尸体扔到沼泽地里也是我一个人做的，没有任何人帮过我，他们也不知道这件事。拜托了，古田先生。说完。古田想了一会儿，随后点头答应了下来。然而，就在这时，一个村民急匆匆地跑了过来。
，他对着老爷激动地说道：“刚刚村里收到了东京百货公司的来信，他们的酒楚乃玉得到了认可，百货公司决定和他们签合同了。”听到这个好消息，老爷也终于放下心来。好了，影片到此也就结束了。最后，古田他们开着车离开了楚美村。路上，西原表示：“还有一个谜团没有解开呀、啊，石像的涂鸦到底是谁画的呢？”古田笑了笑，金泉也明白了真相。好了，本期视频到此结束。喜欢古田任三郎的，给小森点个赞吧。咱们下期再见，拜拜。